गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में तो डिज़ाइन प्रोसेस बेसिकली है क्या डिज़ाइन प्रोसेस है कि किसी भी चीज़ का जब हमने डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रोसेस का ध्यान रखना है तो उसे हम बोलते हैं डिज़ाइन प्रोसेस तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रिकोगनाइजेशन ऑफ नीड कि हमें उसकी जरूरत है भी या नहीं जो भी हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं यानी कि हम इसमें क्या है प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है उसकी आगे यानी कि कस्टमर को नीड है अगर नीड है तो हम उसको डिज़ाइन करेंगे अगर नीड नहीं है तो हम उसको डिज़ाइन नहीं करेंगे तो क्योंकि वो डिज़ाइन हमारा फेल होगा क्योंकि अगर हम डिज़ाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे अगर उसको बेचेंगे नहीं तो कंपनी को लॉस होगा इसलिए हम वही चीज़ डिज़ाइन करते हैं जो कि कस्टमर खरीदता है तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि प्रोडक्ट की सिलेक्शन प्रोडक्ट की सिलेक्शन की हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम डेफिनेशन प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्या है हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है यानी कि अब हमें जब हमें पता लग गया कि प्रोडक्ट की सिलेक्शन होगी कि हमने प्रोडक्ट कौन सा बनाना है उसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम डिफाइन इसमें क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन से हमने फीचर ऐड करने हैं कि जो कि कस्टमर को पसंद आए और इस पर हम कस्टमर से पहले फीडबैक भी ले सकते हैं कि आपको कौन कौन से जो प्रोडक्ट में आपको कौन कौन से फीचर है जो चाहिए तो इसमें आ जाता है प्रॉब्लम डेफिनेशन में कि हम इसमें कौन कौन से फीचर डालें जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आसानी से बिक जाए मार्केट में जाके जैसे कि उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए जैसे कि कॉस्ट क्या कॉस्ट रखेंगे जो बिक जाए उसके बाद उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बाद उसकी करेक्टरिस्टिक होनी क्या होनी चाहिए उसके अंदर उसका कलर कैसा होना चाहिए अगर हम कोई मतलब कोई लार्ज स्केल में कुछ चीज़ बना रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए ये सब हमारा डिफाइन करता है प्रॉब्लम डेफिनेशन में कि हमें डिफाइन करने हैं प्रॉब्लम को कि जो प्रोडक्ट में आती है कि उसकी कॉस्ट कैसी क्वालिटी करेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस ये हमें प्रॉब्लम डेफिनेशन में पता लगता है उसके बाद हमारा जो अगला फेज़ होता है वो है सिंथिसिस का फेज सिंथिसिस में हम क्या करते हैं प्री प्री एलिमिनरी आइडियाज़ डेवलप करते हैं रिसर्च करके रिसर्च करके क्या जो हमने प्रोडक्ट बनाना है अगर वो पहले से मार्केट में अवेलेबल है तो हम उसको पहले स्टडी करेंगे कि उस प्रोडक्ट में हम कुछ और न्यू क्या ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट खरीदे कंपनी क्योंकि नो जो न्यू प्रोडक्ट हम बनाते हैं कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी न्यू प्रोडक्ट बनाती है तो वो इतनी जल्दी से नहीं बिक पाता है क्योंकि पुराने प्रोडक्ट होते हैं कस्टमर वही प्रोडक्ट है जो पुराना खरीदना चाहते हैं जैसे कि हम कोलगेट की बात करें तो जो हम एक कोलगेट यूज़ करते हैं तो बार बार वही खरीदते रहते हैं कोलगेट न्यू कोलगेट को ट्राई नहीं करते चाहे वो बेस्ट भी हो इसलिए ये कि हमें जो न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है उससे बेस्ट हम कैसे बना सकते हैं यानी कि प्री लेमरी आइडियाज लगाने हैं हमने थ्रू रिसर्च करके और सिमिलर प्रोडक्ट है जो इस तरह का उसको डिजाइन को यूज करके उसके बाद हमारा आ जाता है एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन इसमें हम क्या करते हैं हम जो एनालिसिस में डिटरमाइन करते हैं जो हमारा डिज़ाइन है उसके कॉन्स्टेंट को कि अगर हमारा एनालिस में देखिए हमें पता लग गया प्रोडक्ट हमें पता लग गया उसके अंदर क्रेस्टिक हमने डाल दिया उसके बाद हमें ये भी पता लग गया कि हम इसको बेटर कैसे बना सकते हैं अब जब हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट में गलतियाँ भी होगी जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन इस एनालिसिस का मतलब क्या होता है देखना चेक करना और ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है उसको ठीक करना तो हम क्या करेंगे एक फीडबैक फॉर्म में फीडबैक फॉर्म भरवाएंगे जिससे कि जो हमारी गलतियां उसको हम सुधार सके जो हमारा जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर बने कि कस्टमर की नीड क्या है उसके ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए या फिर जब तक हम प्रोडक्ट को अपना गलत नहीं बता सकते जब या हम कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है कब तक नहीं कह सकते जब तक कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रीडिज़ाइन ना हो कि हमने एक बार बना दिया उसको अब दोबारा नहीं बना सकते रीडिज़ाइन नहीं कर सकते अगर कुछ उसमें कुछ गलती है तो एक तो ये पॉइंट है दूसरा पॉइंट क्या है जो डिज़ाइनर उसको बना रहा है वो बोल दे कि ये प्रोडक्ट का फिजिबल नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते तो ये दो पॉइंट्स है कि हम हमारा जो हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट है वो फेल हो सकता है उसके बाद आ जाता है हमारा इवेलुएशन फेज वेलुएशन में क्या होता है हम टेस्टिंग करते हैं हमारा प्रोडक्ट बन गया अब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे एक प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप क्या होता है एक उसी के यानी कि रेप्लिका होता है ये ओरिजिनल प्रोडक्ट का उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप तो टेस्टिंग करेंगे हम उसकी प्रोटोटाइप की उसके अंदर देखेंगे उसकी क्वालिटी कितनी है रिलायबिलिटी क्या है यानी कि बार बार उसको चेक करेंगे जैसे कोई कंपनी पेन बना रही है तो उसको मतलब पेन को टेस्टिंग करती है बार बार उ
उसके बाद क्या आता है प्रेजेंटेशन जो लास्ट वाला फेज है हमारा प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में क्या होता है जो हमारा अभी प्रोडक्ट हमने बना लिया ये लास्ट फेज होता है किसी भी डिज़ाइन प्रोसेस का प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं कि जो हमने अभी जो प्रोडक्ट हमने किसी भी कंपनी में या फिर इंडस्ट्री में बनाया है उसकी ड्राइंग मटेरियल है उसकी स्पेसिफिकेशन को शो करना प्रेजेंट करना कि जब हम उस बोलते हैं कि प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है बन गया तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम मॉडल तैयार करते हैं कोई अगर लार्ज प्रोडक्ट है हमारा उसके मॉडल तैयार करते हैं या फिर टू डी टू डी या फिर थ्री डी टू डी डाइग्राम बनाते हैं थ्री डी पोस्टर्स बनाते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए जो हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको पास करने के लिए जिसको हम शो करते हैं प्रेजेंटेशन हम उसको प्रेजेंट करते हैं किस तरह से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ये थे हमारे डिज़ाइन के प्रोसेस अब देखिए ये जो डिज़ाइन के प्रोसेस है ये विदाउट हेल्प ऑफ यानी कि बिना कंप्यूटर की हेल्प से हम ये डिज़ाइन प्रोसेस नहीं बना सकते यानी कि जो हमारे ये फेसेस है डिज़ाइन किसी भी चीज़ का डिज़ाइन है वो मैन्युअली इतना करना आसान नहीं है तो हम वो किसकी मदद से करते हैं हम हेल्प लेते हैं कैड की जो होता है कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन यानी कि कैड की हेल्प से हम जो हमारे प्रोडक्ट है वो बनाते हैं इसमें क्या सिंथिस फेस है उसमें क्या होता है हमारा जोमेट्रिकल मॉडलिंग जोमेट्रिकल मॉडलिंग है एक मैथमेटिकल टेक्निक है एक सॉफ्टवेयर है जो हम जो यानी कि सिंथिस करने का जो हम जोमेट्री बना रहे हैं किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए हम जोमेट्रिकल मॉडलिंग इस्तेमाल करते हैं इसमें क्या था मैथमेटिकल फार्मे से जो रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है उसको कंप्यूटर ग्राफिक के द्वारा दिखाया जाता है जोमेट्रिकल मॉडलिंग में ये बेसिकली ये जोमेट्रिकल मॉडलिंग इंजीनियरिंग एनालिसिस डिज़ाइन रिव्यू एंड एवेलेशन ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग ये सब हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं जिससे कि हमारा टाइम सेव हो टाइम सेव हो और मनी भी हमारी वेस्ट ना हो उसके बाद आता है हमारा इंजीनियरिंग एनालिसिस इंजीनियरिंग एनालिसिस में हम क्या करते हैं अगर कोई हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं और देखते हैं कि जैसे हमने कंपोनेंट तो बना लिया जब वो मूव करेगा ओरिजिनल अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में जाएगा रियल रियलिस्टिक वर्ल्ड में जाएगा तो वहाँ पर वो कैसे काम करेगा तो हम इस वो इंजीनियरिंग एनालिसिस से देखते हैं कि चेक वेदर दी मशीन टू बी यूज वाइल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मोशन जो हमें इसको रिक्वायर्ड मोशन देना है वो उस मोशन में हमारी जो मशीन है वो काम कर रही है या फिर नहीं ये हम इंजीनियरिंग एनालिसिस से काम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं स्टाफनेस चेक करते हैं उसकी फ्रिक्शन चेक करते हैं इंजीनियरिंग एनालिसिस में उसके बाद हमारा क्या है डिज़ाइन रिव्यू एंड इवेल्यूशन जो हमारा डिज़ाइन है उसको रिव्यू करते हैं इवेल्यूएट करते हैं यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से यानी कि डिज़ाइन हमारा फिजिबल है या फिर नहीं फिजिबल है यानी कि ये सब कुछ हम इवेल्यूएट करते हैं डिज़ाइन को रिव्यू यानी कि रिव्यू क्या होता है उसको चेक करना उसके बाद ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग है ड्राफ्टिंग क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो हमारा डिज़ाइन बना है वो ऑटोमेटिक हमने चेक करना कि हमारा ठीक है या फिर नहीं उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग तो ये थे हमारे पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि हमें सिक्स स्टेज में जाके जो हमारा लास्ट में प्रेजेंटेशन हम दे पाते हैं जो भी हमारा मॉडल है या फिर हमने कुछ भी बनाया प्रोडक्ट बनाया तो ये उसको ये है हमारी डिज़ाइन प्रोसेस यानी कि प्रोडक्ट को इन इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है लास्ट स्टेज तक आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो थैंक यू वीडियो देखने के लिए